usipitwe na habari za kweli na uhakika kutoka Maximum TV. You good coach? No, why I good? Possible, but no problem. We can, huh? we can. How about the game at all? We win the next match. We win the next match. What is very tough on the pitch? Huh? What is very tough? Yes. Any ready for the Simba fans for this results, coach? Thank you, thank you for your support. Oh, thank you so much. Can we turn it on Cairo? Of course. Yeah. And I think we win, inshallah. And uh, we work too much for win because the fans need that, and we too, you know. What so it's very complex for today's match here. It's difficult game, difficult game. Why? This is football. Yeah. This is football, yeah. you know. But we are good team, good technical staff. Good uh, club, good fans. Uh, I think we can, of course, of course. And now, and now we need all together. You know, now we need a positive man, think the positive and uh, push, no negative. Will it be easy for you to turn your there, Cairo? Uh, of course, here is more. There, I think it's more difficult than here. You know, it's normal. But yes, we lose together and we win together. Thank you so much. Thank together? you so much. Of course, we lose and we win together every time. I th I talk with my goalkeeper. I say we are together. This is my family. So the same. We win. We win. Remember that, my friend. Remember. You will win. Of course, of course. Thank you so much. When we coach, Sharan Elkar. To see if Kama ile el clasico ya kule Argentina watu ata hawazika ni sisi nindogo na mepulia kuwa unga mkono ndogo zetu na na amini. Na wao watatutakia hewi na baraka kama mimi ninavyotakia hewi na baraka leo. Asanteni sana. Uzi wa Zanzibar ni nimevaa. Kesho mambo yatakuwa mazuri kwa barabara. Tunamuomba Mungu, tunaamini kesho mambo yetu yatakuwa mazuri. Mambo yatakuwa mazuri Kwema, tuko poa? Tuko poa. Bila shaka haijakuwa vile ambavyo ulitamani iwe. Ah, matokeo ni, ni matatu na kuna, kuna kufungwa na kushinda na na kutoa sale. Eh, tumefa, tumefungwa tunashukuru Mungu. Tuna tutajiangalia, tuta tukienda Cairo tunaweza tukashinda. Eh. Makosa yalikuwa mengi kiasi gani leo? Ah, makosa ukija kufuatilia kosa ni moja tu ni Simba kuto kutumia nafasi walizozipata kwa sababu mpira tumemiliki, tumecheza mpira mzuri na timu kweli imenini hata mashabiki wenyewe wameona. Hakuna shabiki anaonungunika. Ukimwona shabiki anaonungunika huyo sio shabiki ambaye yaani anaojua mpira. Shabiki anaojua mpira anabidi tuisifie timu kilichofanya. Tuyombe mema katika mechi nao ufata marudiano tarehe ngapi hiyo tarehe sita sijui tunaenda kushinda. Matumaini yalikuwa kiasi gani ama kwa asilimia ngapi kabla ya huu mchezo wenyewe kuanza leo? Kabla ya huu mchezo matumaini kwa sababu siku atushazoea ahali ya kija kwa mkapa atoki. Nilikuwa na mimi matumaini yangu nilikuwa najua kabisa leo namfunga na ndio maana nilikuja na ungo wangu ambao kwambea tulieni boli lipigwe ungo wa pointi tatu simba yetu. Nilikuwa na hakika kabisa ahali ya chomoke katika uwanja huu. Na sijajua na hakika ile goli la babu ndio maana goli la mapema alikuwa hamna goli nyingine, goli la babu lile. Haikuwa bure. Alikuwa bure ile goli la babu. Kuna mtu kwa na yupo goli ni kwa nani? Goli kwa goli la ahali. Kuna kiongozi wao alikuepo. Maana ile goli la babu ukifuatilia. Sababu hata magoli tulokosa sisi ni ajabu sana. Sababu sio nani wa kukosa goli kama vile nani? Unana. Kuna goli kabisa ina goli kipa ile hapa inabidi amalizie tukakosa kapaisha. Sherewa. Nyuma mpira umeisha. Tunashukuru Mungu mashabiki na waomba wasiwe na moyo mkunjufu yani wa kukunja tuwasifie wachezaji na viongozi tuwape moyo watutafutie timu ambayo tunaitaka sisi mashabiki tuwe pamoja tuungane basi timu tunaweza tukapata timu ambayo tunaitaka sisi na tukafly kwa sababu tulichukua mara nne ligi kuu Tanzania bara na hii robo tunaenda mara nne na ndo timu nafasi ya tano bora Afrika Simba maana yake tuabidi tu tuombe Mungu basi tulichokipata kuna ambao wanaamini kwamba hamkuwa busy sana na mechi yenu mkawa mnaiwaza mechi ya watani wenu wa jadi yanga Afrika kuna usahihi kwenye Ah uh, hilo kila mtu anaweza kaongea lake na ndo maana kuna timu mbili Simba na Yanga. Ukija kumfuatilia mwingi anaongea huyo ni shabiki wa Yanga. Lakini kama mimi Simba siwezi kuifikiria timu ya Yanga kwa timu Yanga mimi ni husu. Lazima nifikirie timu yangu na ndo maana tumetoka wenye tumetoka nyumbani kwetu, tumetoka majimbani kwetu, wengine tumetoka mbali. Tumekuja kufuatilia timu yetu. Maana yake ningekuwa nifuatilia mechi ya Yanga basi hata hapa leo nisingekuja. Maana yake ningekuwa nimeweka langu ningekuja kabisa nifuatilie mechi ya Yanga. Lakini mimi nifuatilia timu yangu ndio inao ni husu na ndio ile nifanye mpaka mimi nije hapa. Hao Yanga watajua wao na shuli yao. Mimi na shuli yangu nimemaliza nimefungwa na mshukuru Mungu na watu waombe dua kesho watachokipata. Wanasema ni message tosha kitendo cha kocha kuanzisha wale washambuliaji nje na kuanza na eh, force number 9 pale mbele kwa maana kwanza na mshambuliaji kati ya wale kina Jobe lakini pia eh, Fred Cobran. Wewe uliona hilo kiwanja? 
Ah kiwanjani meliona yani hawakuanza forward forward wote walianzia nje wakina Kobla wakina Jobe wote wameanzia nje na wamekuja kuingia kipindi cha pili lakini mbinu ndio zile zile ukija kufuatilia mpira kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili mpira tumecheza tu mzuri lakini nafasi tumezikosa basi lakini kocha naye vile vile kuna mtu mwingine anabadilisha mbinu malengo kusaidia timu ndio maana kutana ingiza hawa kwanza anawaangalia na anakuja kuongeza wengine kwa sababu wote ni wachezaji wa Simba lazima waitumikie Simba mm. eh hey. japo haijakuwa hivyo hey, japo haijakuwa hivyo wa, wa, mashabiki ambao anajielewa kama mimi nimeumia kweli sababu kufungwa so matumaini yangu mimi kwa natarajia nitashinda lakini nitaondoka nyumbani nitasema sawa nimefungwa ndo mpira kwa sababu tumecheza na timu namba moja Afrika ahali maana yake so timu ya kubeza so eti labda tungefungwa na IF tungesema kweli leo tumefungwa na IF Simba tumezalilika lakini tumefungwa na timu giant timu namba moja Afrika maana yake Simba wataenda kujiuliza kama wameweza kutufunga goli moja kwetu hata kwao tunaenda kwenda kuwafunga hata goli tano au nne Hey. inawezekana kwa hiyo hii haijaisha hiyo inawezekana i never know inawezekana kabisa mmm kwa nani nikushukuru sana ah shukrani na wewe eh hey, asante naam katika kizito hali ni mbaya kweli kweli pole sana mtu asante asante eh? shida ilikuwa wapi ah wachezaji wenyewe eh hey. hey, mechi ilikuwa ngumu ah nimepata nafasi nyingi tumeshindwa kuzitumia lakini mimi binafsi nilikuwa naona ah kuna wenzangu wanalaumu uongozi na nini lakini mimi naona ni changamoto za mpendo mpira wenyewe na ukiwa tu tukubali kama ni mpira hali mkubwa sana katufunga dakika ya nne tu ina maana ni mpira mchezo wa makosa mabeki walifanya makosa kidogo tukaadhibiwa lakini sisi pia tumepata nafasi nyingi sana ambazo tumeshindwa kuzitumia kama Simba walikuwa wanampiga mipira mingi ya juu ambapo mabeki hali wote walefu kipa mwenyewe mrefu angalia mipira yote ilikuwa inapigwa juu na maana tumeshindwa kwa ubunifu wala kupitisha mipira ya chini tungepata tungepata hata magoli kwa hiyo mimi naona tusivunjike tusi moyo tumefunga goli moja tujaruhusu goli tano hapa Lupaso tuna marudiano kule Simba sio kwamba ikienda ugenini inashindwa kupambana hapana wakijituma waki, wakijituma wakienda kule wakituma tunaweza tukafanya vizuri kwa hiyo mimi tusi mashabiki mimi naona hata kama watu wamevunjika wame moyo sio sana lakini tungefunga goli tatu kweli hapa zaidi hata kwenye media tusingeonekana tusingetamba lakini tumefungwa goli moja ndio mchezo inabidi tujipokee tuangalie tu tukacheze hata tena nyingine ugenini tuahimize tu wachezaji wetu wakienda kule wakajitume wacheze na nafasi waangalie mipira wasipige sana mipira juu unampiga mipira chini kwenye kona kibao na leo kweli coach alikuwa alikuwa slow sana kwenye kufanya sabu e, nani akua hakutakiwa acheze dakika zote zile huyu bwana nani uh, saido hakutakiwa Luis Nixon kaingia na moto kabisa wangefanywa roda dakika za 60 hivi wangefanya sabu nyingi nyingi za kutosha wenzetu wamefanya sabu mze tuna kweli zimewalipa sisi tumikila tukifanya tukitumia mbinu za hapa pale tunagonga mwamba tuna feri kwa hiyo mimi naona uongozi na benchika akae tena na vizuri na wachezaji na wachezaji wenyewe pia wajue kabisa wana umuhimu wa kwenda kufanya maboresho kule misi tarehe ngapi tu tunaenda sita tano hapa kwa hiyo mimi naona wachezaji mashabiki tupunguze jazba tuwape morale tena wachezaji wetu tungeruhusu goli tano nne sawa lakini tumeruhusu goli moja ambao ni bado hajaisha mpaka aishe kwa hiyo wawe na subira wachezaji wakatuhakishe tena kule Messi. Bwana kila laheri ndugu. Asante sana. Asante sana. Na hao ni baadhi ya mashabiki. Siku poa limelewa. Pole sana mzee. Nashukuru Mungu. Ile imekuwa ngumu. Ah ile imekuwa yani leo. Leo 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 gari umekuwa mgumu. Leo manyoya yamekuwa mazito na tabata ni mbaya. Leo hauna mboga nimeuawa. Hauna mboga. Mm, bebe. Timu unayo lakini? Ah timu nayo. Kufunga goli moja sio tuvunjike moyo moja kwa moja tuchoko kama hamna kazi. Yeah. Kazi bado ipo kwa hiyo tunarudi. Tunaenda yeah. nyumbani kwao tunaenda kujipanga upya. Yeah ila mwalimu wangu awe anafanya hesabu kwa dakika 45 45 kwa sababu naona wachezaji wangu kwa siku ya leo tumekosa nafasi nyingi sana brother yani kazi nafasi zipo kibao ambayo tumezikosa hapa watu wanapiga goli yani umakini ule ule yani walishindwa ule umakini wangekuwa na umakini hapa tungepata goli tatu na ndio hizo mbele mimi nilikuwa ninatarajia kwamba leo napata goli tatu lakini goli zote wakawa wanakosa kila wakipiga mpira hamna goli mimi sina kuongea mengi sana kwa kuwa sauti nae imeniishia kwa Hali ni kwa nayo. Kwa kweli sio nzuri. Nashukuru Mungu. Asante sana. Pa Ili uo kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofia alama ya subscribe. Kisha bofia kengele. Maximum TV.